കവിഞ്ഞു തങ്കത്താനം കവിഞ്ഞു ദൈവം നൽകിയ തീരുമധു ആണുങ്ങളുടെ തീരുമാനം പെണ്ണുങ്ങൾ അറിയണെങ്കിൽ ചില സമയവും കാലമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്ക ഞാൻ വരുന്നു എന്താ കാര്യം ജയലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിനാ പോണത് അവളുടെ കേതൂർ ദശയും ദോഷഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്നലത്തോടെ തീർന്നുല്ലോ ഏ ഈശ്വര പെണ്മക്കള് പെരങ്ങറങ്ങി നിൽക്കാണെന്നുള്ള ബോധം ഇപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണാലോചന എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്നൊഴിയാറ കെട്ടി കുട്ടികളുമായി മോളേ കുട്ടികളുമായി വിഷമിക്കണ്ട വല്യച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രവേശിച്ച തന്നെയാ ഞാൻ കേറി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഓവർടേക്ക് വിടുവോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പരമേശ്വര മാമിനെ അച്ഛനും കൂടി പോവാൻ പോവാ എന്നാ വാ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തും ദൈവമേ ചേച്ചിക്ക് പയ്യനെ കുറിച്ച് ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഡിമാൻസ് എന്ന് വെച്ചാ പറ
ആഴ്ചക്ക് സുന്ദരൻ ആയിരുന്നു പോലെ പിന്നെ സ്വഭാവം സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറാൻ അറിയണം പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യയോട് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം കേട്ടോ ജോലി അത് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ ഒരു ബാങ്ക് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് ലെക്ചർ ഇവരൊരു അല്പസ്വൽപ്പം താഴോട്ട് പോയാലും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥിരമായ വരുമാനമുള്ള ഒരു പയ്യനായിരിക്കണം അല്ല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിനാണല്ലോ പോണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റി മൊത്തം നോക്കണമെന്നുണ്ടോ ചേച്ചി ഡബിൾ ബെല്ല അടിച്ചാല് പഞ്ചറായ വണ്ടി പോലെ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് നിങ്ങനെ പോകും മാത്രമല്ല ചേച്ചിയുടെ ചെക്കനെ ചൂണ്ടി വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഡിമാൻഡ് വെക്കാൻ മടക്കത്തിന് അപ്പൂക്കണിയാരെ കണ്ട മുഹൂർത്തം കൂടി കുറിച്ച് വാങ്ങിച്ചോളൂ തലയിരിക്കുമ്പോ വാരാടണ്ടാ കൊടാ പോവാ പോവാ വാ എല്ലാം നിന്റെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ അത് ശരി പ്രാർത്ഥനയും പൂജ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങളുള്ള വീടാ മനുഷ്യനുള്ള കാപ്പിയുടെ അവിടെ ആരും ഇല്ലേ ആ പള്ളിയുറക്കം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ പുന്നാരി മോൻ ദേ എഴുന്നേറ്റു അമ്മേ കാപ്പി കൊടുക്ക് കാപ്പി അല്ല ബൂസ്റ്റ് പൊടി പൊടി ബൂസ്റ്റ് നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുവിട അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വിഷക്കാരനല്ല കൊതുകിന് മരുന്നടിക്കാമെന്നതാ കമ്മിങ് ഫ്രം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചേച്ചി ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊതുകിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മരുന്നടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഏതായാലും കൊണ്ടുവന്നല്ലേ മടക്കി കൊണ്ടുപോണ്ടാ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഹലോ സുപ്രഭാതം എന്താ ഇത് കണ്ടില്ലേ മലമ്പനി എലിപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി മന്ത് പ്ലാഗ് മുതലായ മാരക രോഗങ്ങളെ മൊത്തമായും ചില്ലറയായും വിതരണം നടത്തുന്ന സകല വെറൈറ്റി കൊതുകളെയും ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തെറ്റിയതാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് തകക്കുട്ട ഞാൻ കമ്മിങ് ഫ്രം ബുദ്ധി പാലിറ്റ് എന്നാലേ പാട്ടുപാടി നിൽക്കാതെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നോക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇവിടെ ഈ മറ്റ് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാന്ന് പറയാമോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് മരുന്നടിക്ക് അതല്ലേ തന്റെ ജോലി അല്ല ഈ കിണർ ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്റെ മരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി അടിച്ചാ മതി നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റ ലെവൽ അതിന്റെ ഗുണം ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതെ കണ്ടോ മാങ്ങ വീണു അതാണ് മാങ്ങ കുട്ടൻ മറ്റട്ടെ മരുന്ന് ഗുണം ചെയ്തു ഇപ്പഴാ തങ്ക കുട്ടനായത് വാട്ടർ വർഗീസ് കമ്പനിയുടെ അത്തിപ്പറ്റ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് പിയോൺ ശങ്കരൻ കുട്ടിക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വേണം അമ്പതിനായിരം റുപ്യയും ഇരുപത്തഞ്ച് പവനാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പത്ത് പവനും ഇരുപതിനായിരം രൂപയും ഞാൻ കൊടുക്കും അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു എരുമയ വാങ്ങാൻ കിട്ടിയ പിള്ളച്ച നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്ക് കുറെ നേരമായല്ലോ തർക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളെ എടോ തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ആ പാവം പെണ്ണ വല്ല മന്ദബുദ്ധിക്കും പിടിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ തന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലോ തന്റെ ഉപദേശം ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താ പ്രശ്നം ആൽബം അടക്കണ തുറക്കണോ ആ തുറക്ക് തീരുമാനം ചൊറപ്പിച്ച ആളോട് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാ ഇയാ ഗോവിപ്പിള്ള കുടുംബം വെളുപ്പിക്കല ആ പണി വെളുപ്പിക്കലോ ആ പൂശലെ പെയിന്റിങ് നാലാള് കേട്ട കുറച്ചും കൂടെ മാന്യതയുള്ള ഒരുത്തിനെ പത്ത് പവന് ഇതിൽ കൂടുതൽ മാന്യത എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ പേര് സുധാകരൻ ടൗണിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുക്കർ കുക്കറോ ആ പ്രഷർ കുക്കർ അതല്ല പാചകക്കാരൻ പൊന്നായ സ്വഭാവം മാസത്തിൽ ആവറേജ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുമാനം എവിടെ നോക്കട്ടെ 
ഇയാള് കൊഴപ്പില്ലല്ലോ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ നേരിട്ട് ഇത്തിരി പ്രായം കൂടും ആ നിങ്ങളുടെ പ്രായം നോക്കിട്ട് കാര്യമില്ല ആട്ടെ ഇയാളുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ കുടുംബം ബന്ധുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാര്യമായിട്ട് ആരുമില്ല ഓ അതുകൊണ്ട് വിവാഹ ചെലവിനുള്ള അമ്പതിനായിരം രൂപ മൂപ്പര് നേരത്തെ ബാങ്കിലിട്ടിരിക്കുക എങ്ങനെ അത് കൊള്ളാമല്ലോ ആ അത്ഭുത മനുഷ്യൻ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ സുധാരണല്ലേ താൻ അറിയൂ ഇയാളെ പിന്നെ ആളെങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അയ്യപ്പ ഇതേ ടൈപ്പിൽ ഒരു പയ്യൻ കൂടി ഉണ്ടാവോ തന്റെ കയ്യില് അതെന്തിനാ എടോ വിവാഹ ചെലവ് സുധാകരന്റെ ചെലവിൽ നടക്കുമെങ്കില് ജയപ്രഭയുടെ കാര്യം കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ നടത്തിക്കൂടെ തന്നെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല ആ നിങ്ങൾ നോക്ക് നോക്ക് ഭാഗ്യം പിള്ളച്ചന്റെ മഹാഭാഗ്യം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തന്നെ കിട്ടി പെണ്ണ് സുന്ദരിയായിരിക്കണം സ്ത്രീധനത്തിൽ നിർബന്ധമില്ല എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നോക്കട്ടെ അയ്യേ ഇത് നമ്മുടെ കൊതുകല്ലേ കൊച്ചാക്കി കാണണ്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്റ്റാഫ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം പിന്നെ സൈഡ് വരവ് വേറെയും പിള്ളെ ഇത് പാചകം പോലെ അല്ല അഴുക്കിലാല ജയപ്രഭയുടെ സ്വഭാവം നൽകറിയാലോ ഞാൻ വരച്ച വരവിട്ട് എന്റെ മക്കള് പൂവില്ല താൻ കണ്ടോ അപ്പൊ സംഭവം സെറ്റിൽമെന്റ് ആക്കി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കാലോ ആ ഹരിഹര സുധനയ്യൻ അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ താനെന്താ മലയ്ക്ക് പോണ്ടോ ഓടോ താനും പോരണ്ടോ നമ്മളെ പെണ്ണ് കാണാമെന്ന് നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അടുത്ത നിന്റെ കൂടെ വേണം മോളേ നിന്റെ കൂടെ വേണം പറയണ്ട വേഗം ഒരുങ്ങാൻ നോക്ക് അവരിപ്പ എത്തും ഇങ്ങോട്ട ഒന്നൊരു ജയറാമിന്റെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ചായ ഉണ്ടാകുന്ന മതിയായി ചേച്ചി എന്താ ചായ കാപ്പി കിട്ടാണ്ട് എടുക്ക ആ ചായ അല്ലടി മുഖ ചായ മനസ്സിലായോ ഓ മനസ്സിലായേ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കാണാലോ ജയറാം ആണ് ഇന്ദ്രൻസ് ആണ് മോടി ഓടുന്നു ചേച്ചി ഒന്ന് മാറിയ ചേച്ചി ഞാനൊന്ന് നോക്കോട്ടി ചേച്ചി മാറിയല്ലേ ചെക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ധാരണ നീ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആദ്യം ഈ ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ എന്നിട്ടാവാം ബാക്കി വിവരണങ്ങളൊക്കെ ദൈവമേ അപ്പനോട് ഒരു വെടിക്കെട്ട് ഉറപ്പാ അയ്യേ ഇതാര് കുട്ടിച്ചാത്തനോ കുട്ടിച്ചാത്തനല്ല തങ്കക്കുട്ട ബാലൻസ് വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വരാൻ വൈകില്ലല്ലോ ഏ വൈകിട്ടൊന്നും അകത്തേക്ക് വരും നിന്റെ കാര്യം കണ്ടറിയണം നമ്മുടെ പാചകത്തിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ നീ കല്യാണ സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടോ ഞാൻ പുറയോ വന്നാക്കാം ശരി രാവിലെ എന്തൊരു ചൊറിച്ചില്ല കാണാണ്ടായപ്പോ കരുതി ഇന്നലത്തെ കല്യാണക്കാരൻ നിന്നെ കൈവച്ച് കാണുമെന്ന് ഒരു ശുഭ കാര്യത്തിന് വരുമ്പോ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം പറയല്ലേ എന്റെ പരമാണി ഇതെന്തിനാ ഈ ബൂലക്കണ്ണാടി അല്ല പെണ്ണ് അകലം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പിക്കപ്പ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയല്ലേ പിക്കപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചേട്ടൻ പേടിക്കണ്ട പിക്കപ്പ് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഇതെന്തിനാ സഞ്ജി ഇത് സഞ്ജി നീ ആര് സഞ്ജീവ് കുമാറാ എടുക്കട്ടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ ഉരുണ്ട് കളിച്ചതിന്റെ കാര്യം ഇപ്പഴും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവണത് മക്കളെ എന്താ എന്താ ഇവിടെ ചർച്ച 
അവര് വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ കഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടോ പെമ്മക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇത്രയും മിടുക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നിർത്തി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവര് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇവർ രണ്ടുപേരെ പെണ്ണ് കാണാൻ ആദ്യം ആ ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആ കുടുംബവിചാരണ മനസ്സിലായോ ചെല്ലു മക്കളെ വന്നവരാരായാലും ആക്ഷേപിച്ചു വിടണ്ട ചെല്ല് കണ്ണു കുറയ്ക്കോ ഈ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടുടനെ സ്ഥലം വിട്ടോണേ നീ പരിസരത്ത് കൊണ്ട കാല് വലിയ കുടിക്കുന്നു ആ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ വളരെ ഇഷ്ടായെന്ന് പറയായിരുന്നു അതല്ല കാലെന്നോ മറ്റോ പറയുന്നത് കേട്ടല്ല അത് എന്നെ കണ്ടത് അവളുടെ നല്ല കാലം ഒന്ന് പറയായിരുന്നു അതെ 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 ആ പോയ കുട്ടി കൊള്ള എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നിനക്കുള്ളതല്ല ഇവനുള്ളതാ നിനക്കുള്ള ആള് വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നാല് പേരുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ അതിൽ നാല് പേരെയും കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരെണ്ണത്തിന് എനിക്ക് എന്താ പച്ചക്കറിയാണോ നല്ല നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവരമ്മയുണ്ട് അവരെ കൂടി വിളിക്കാം അതൊക്കെ ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് എന്റെ ആള് ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടായി ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇഷ്ടായി ഇന്ന് ലഡുവിന്റെ കാര്യാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല കുട്ടിയുടെ കാര്യ തനിക്കോ ഞാൻ ഈ ഗേറ്റ് കിടന്ന് വന്നപ്പോഴേ പോകെ എന്നാൽ ഇനി കാര്യങ്ങൾ താമസിപ്പിക്കണ്ട ഉറപ്പിക്കുക ഇവിടെ എന്താ ഒരു അസംബ്ലി പുതിയ ബില്ല് വല്ലതും പാസ്സാക്കാൻ പോണുണ്ടോ എന്നാലും ഇത് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി ഏത് ഇന്ന് വന്ന ചെക്കന്മാരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയണത് അവർക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ അച്ഛ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയത് സന്തോഷമായി മനസ്സ് നിറഞ്ഞച്ച പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യമൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ളൂ അത് അനുഭവം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ആ അതെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോണേലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മക്കളെ നമുക്ക് മേലെയുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ എപ്പോഴും ഇതാ നല്ലത് ഇവർക്ക് എന്നും നിങ്ങളോട് ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ജീവിതം തുടങ്ങിയതും വളരെ താഴെ എന്നാ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ കാലം അതുപോലെയാണോ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ പഠിപ്പിച്ചു ഇത്തിരി കൂടുതലും പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരാരും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിച്ചു അച്ഛൻ പറയണേ അല്പം വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ലൊരു ജോലിയുള്ള ഒരാള് വേണമെന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റാണോ എന്ന് അച്ഛനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ അവര് കരഞ്ഞു പറയണേ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനോടോ അടിച്ച കർണം പറയാനുണ്ടോ എന്നാ കേട്ടോ ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു ഈ കല്യാണം നടക്കും ഞാൻ നടത്തും നീ ഉറങ്ങിയോ നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വലിയ കഷ്ടാണ് ഈ കണ്ട കാലം ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് മുഴുവൻ ഇവരുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മുടക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മോന്റെ ഗതി എന്താവും വയസ്സ് കാലത്ത് നമ്മുടെ കാര്യം എന്താവും കല്യാണത്തോട് കൂടി ചെലവൊക്കെ തീർന്നു എന്നാണോ നീ വിചാരിക്കണേ അല്ല അവരുടെ വയറ് കാണല് അടുക്കള കാണല് പ്രസവം പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്വർണം പിന്നെ കെടുക്കല്ലേ വിശേഷങ്ങള് ഓണം വിഷു തിരുവാതിര കുംഭം മീനം ശാരദെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും വല്ല ഡോക്ടറെയോ എഞ്ചിനീയറെയോ ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ മകൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് നമുക്കും ജീവിക്കണ്ടേ നീ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ മോനെ കൊണ്ട് വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ നിനക്കെന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ ക 
കാലത്ത് തന്നെ എന്താണാവോ താൻ വേഗം ഒന്ന് ഒരുങ്ങ് നമുക്ക് ആ ബ്രോക്കർ അടുത്ത് വരുന്ന പോണം എന്തിനാ മനസ്സിലായില്ല ജയശ്രീക്കും കൂടി ഒരു ചെക്കനെ നോക്കണം താൻ എന്തായി പറയണേ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പാകത്തില് അവള് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിർത്തിയാ ശരിയാവില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതും കൂടി അങ്ങനെ നടത്തിയേക്കാം അങ്ങനെ അവൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി വാശി കാണിച്ച് കല്യാണം നടത്താന്ന് പറഞ്ഞ വാശി ഒന്നുമല്ല അത് വേണം പെമ്പിള്ള ഒരു പ്രായമായ കെട്ടിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്യും താൻ വരുണ്ടോ അല്ലെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാ താലതിര എന്നോട് കൂടെ ആവണേ ഞാൻ ശാരദ എന്നോട് ഒത്തിരി സങ്കടം പറഞ്ഞു എന്ത് സങ്കടം പിള്ളേർ ഓരോന്നിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ അവള് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വർത്താനം കേട്ട ഞാൻ എന്തോ അപരാധം ചെയ്തു പോയാണല്ലോ അല്ല ഈ നമ്മുടെയൊക്കെ തറവാട്ടില് പെമ്പിള്ളേരുടെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും നോക്കിയിട്ടാണോ കാരണവന്മാര് കാര്യങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത് അല്ല കാരണവന്മാര് തീരുമാനിക്കും അത് നടക്കും കാലം മാറിയില്ലേ അങ്ങനെ കാലത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അല്ല നീ ഉപദേശിക്കാൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടാ പാടോ എല്ല് ൂരം പിറന്ന പുരുഷനല്ലേ ഉത്തമാദി ഇതോടെ നീ ഹിറ്റാവും ഉറപ്പ് മാരേജ് മാർക്കറ്റിലെ മഹാരഥൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അയ്യപ്പനായി പറയണത് ഒരു ഹിറ്റിലൊന്നും ഒതുങ്ങുന്ന അല്ല അയ്യപ്പ ഈ ഉത്തമന്റെ മോഹങ്ങള് മിനിമം ഒരു മെഗാ ഹിറ്റ് എങ്കിലും അടിക്കണം അടിക്കും പിള്ളച്ചട്ട നാള് മോശക്കാരനല്ല സ്വന്തമായി രണ്ട് വീടും ഒരു പീഡിയ കെട്ടിടമുണ്ട് പഴയ പേപ്പർ പെറുക്കി വിറ്റ പുള്ളി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ കയ്യില് പുത്തൻ പേപ്പർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആ പണം ഗുണം ജോഗ്രഫി ഇതൊക്കെ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഉത്തമന് സമ്മതം അതല്ല വല്ല അലന്ന കേസ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അയ്യപ്പന്റെ അവസാനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പാർട്ടി ആഫീസിൽ വെറ്റിയാൻ തുടങ്ങി നേരം കുറയായി നീ വേഗം വണ്ടി വിടും നമസ്കാരം ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ഉത്തമൻ ബി എ പാസ് ഡേ ഇത് ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ഫാദർ അതായത് പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ അർജുനൻ പിള്ളൈ പിള്ളയല്ല പിള്ള പിള്ള ഇത് മാമ അത് നിന്റെ പണി എടാ പേര് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ മാമയല്ല മാമൻ ആ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം അയ്യപ്പം പറഞ്ഞു എന്നോടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും കൂട്ടി വൈകണ്ട് വരിക ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടു ചോദിച്ചോളൂ കുട്ടിക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി 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 ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ അയ്യപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഉത്തമ കുട്ടി ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പിന്നെ പണി കിട്ടാൻ എന്ത് വിഷമം അതിപ്പോ ഡിഗ്രി എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം അതെന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ജയശ്രീ വെറും ഡിഗ്രിക്കാരി മാത്രമല്ല ഗോൾഡ് മെഡലും കൂടി ഉണ്ട് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഉണ്ട് അതെ മെഡൽ ഉണ്ട് ഊവോ അതും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ലടാ അത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ചെകിട വെച്ച് പൊളിക്കേണ്ടത് അല്ല ഗോൾഡ് മെഡലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ജോലി ഇട്ട എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അതിനെന്താ സംശയമുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ആയിക്കോട്ടെ ജാതകായ പൊരുത്തായെ കമ്പ്യൂട്ടറായെ നമോ നമാ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ആളെ കണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നെ കൊന്നാലും ശരി നീ എന്താ ജോലിക്ക് ആളെടുക്കാൻ പോണോ ഇന്റർവ്യൂ ആത് ചേട്ട കലക്കി ജോലിക്കാണെങ്കിൽ ഒരാള് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പകരം മറ്റൊരാള് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതത് പറ്റില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ കഴുത്ത് നീട്ടിയ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് സഹിച്ചില്ല പറ്റൂ അവള് പറയണത് ശരിയല്ലേ മതി മതി ഇനി അതിന്റെ പേരിലൊരു കോലാഹലം വേണ്ട നീറ്റിൽ സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് നമ്പറും പിടിയില്ലാണ്ട് മീശയോട് ചോദിച്ചു ആ അപ്പോഴേ മീശ കഴിഞ്ഞിട്ടു നമ്മുടെ ഈ ഉത്തമന്റെ വണ്ടി ഈ സ്റ്റാൻഡിലല്ലേ കിടക്കണേ അതെ ആളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഓട്ടം പോയിരിക്ക ഇപ്പോഴെത്തും എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞോളൂ ഉത്തമൻ എന്റെ വണ്ടിയാ ഓടിക്കുന്നത് അതെ ആ എന്താ അല്ല അറിഞ്ഞത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയേനെ ഏ ഉത്തമ വന്നല്ലോ ആ എങ്ങോട്ടാ രണ്ടുപേരും കൂടി രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഉത്തമനെ കാത്തു നിന്നതാ വിശേഷിച്ച ഏ ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പ്രശ്നോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി ഇന്ന് സംസാരിക്കാം ചാരന്മാരെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചേട്ടാ അതെ പഞ്ചർ പഞ്ചർ അതിനെയും പറ്റിച്ചു
കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ ചെറുക്കനെ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം അത്ര ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ അബുത്ത് ഒന്നും വായത് വീണ് പോകരുത് ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം എടുക്കനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് നടക്കാം ഓട്ടോടെ കാര്യം അവിടെ മിണ്ടരുത് അതങ്ങോട്ട് മറന്നേക്ക ഓട്ടോടെ കാര്യം മറന്നാ എന്റെ കഞ്ഞോടി മുട്ടും പേടിക്കണ്ട ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതിന് പകരം ഓട്ടോ മൊബൈൽ സ്പെയർ പാർട്സ് കട നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെന്തിനാ വേറൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേരല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചെക്കൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പിന്നെ അറിയില്ലേ അതൊക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയാ പോരെ എങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളടാ ഓട്ടക്കാരാ അല്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ വീണടം വിദ്യാക്കുന്ന ഒരു ആശാനാണ് എന്റെ ഗുരു കേട്ടുകയാണ് വീണേരത്തെ വിദ്യാധരൻ ഒളിമിക്സ് അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഒരുങ്ങിക്കോ നാളെ ഇന്റർവ്യൂ സമയം രാവിലെ പത്ത് മണി സ്ഥലം എന്റെ വീട് ഞാൻ തകർത്ത് തരാം അല്ല ഇന്റർവ്യൂ ഗംഭീരാക്കി തരാന്ന് എന്താ പേര് ഉത്തമൻ വെറും ഉത്തമനാണോ കൂട്ടുകാരി കളിയാക്കി അത്യുത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓ വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ മലയാളം പാസ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തമാശ പറയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാൻ സൗകര്യമായിരിക്കും ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജോലി എന്താണെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഓട്ടോ ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് അതായത് സ്പെയർ പാർട്സ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു ഈ വർക്ക് ഷോപ്പും സ്പെയർ പാർട്സ് ഷോപ്പും ഒന്നാണോ ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് കൂടെ തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങളിങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തെറ്റി മാസം ഏകദേശം എത്ര രൂപ വരുമാനം കാണും അത് ഓട്ടോ ഓടുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ല ഓട്ടോ ഓടുന്നതിനനുസരിച്ചല്ലേ സ്പെയർ പാർട്സ് സ്റ്റേ എന്നും പൊട്ടുന്നു ഒക്കെ അപ്പോ അതിനനുസരിച്ചാണെന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം തരുന്നതും വിശ്വസിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതും സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് അതിലിത്തിരി അതിശയപ്പില്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ പുരുഷന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിത്ര പബ്ലിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവുന്ന മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഭർത്താവ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ടാറ്റ കാണിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുപ്പിക്കാൻ പിന്നെ മനുഷ്യ വംശം നിലനിർത്താൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താം മതി നിർത്ത് നിങ്ങളും വ്യത്യസ്തനല്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഞാൻ മുഴുവനും പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ എന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള സ്ത്രീ അവളുടെ വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവളായിരിക്കണം സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുവാൾ ഉയർത്തുന്നവളായിരിക്കണം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവളായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോഴേക്കും സോറി ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ലേ വേണ്ട ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അറിഞ്ഞോളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി താങ്ക് യു ജയശ്രീ വേണ്ട അതെല്ലാവരും വിളിക്കണ പേരാ ജയേ ശരിയാവില്ല ആ ശ്രീക്കുട്ടി ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിത യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് വേണ്ട അത് കുഴപ്പവും നമ്മുടെ ജീവിത നൗക യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് മനസ്സു തുറന്ന് നമുക്കെല്ലാം സംസാരിക്കാം അത് വേണോ അന്ന് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ കണ്ട മുഖമല്ലോ ഇത് അത് അത് ഞാൻ വെറുതെ ധൈര്യം അഭിനയിച്ചതല്ലേ എന്തിന് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചേട്ടന് കിട്ടില്ലായിരുന്നു അതെന്താ 
കണ്ടില്ല ഏറ്റതുമാരുടെ കാര്യം എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നിട്ട് കിട്ടിയതോ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും വല്ല അലക്കുകാരനോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനോ തല നീട്ടേണ്ടി വന്നേനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ മാറി പാല് സ്ത്രീ കുട്ടിക്ക് തരാതെ കുടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഉടുരാജമുഖി മൃഗരാജ കടി ഗജരാജ വിരാജിത മന്ദഗതി എന്നാണല്ലോ കിട്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ കിട്ടി നല്ല അസല് സദ്യ ഉണ്ട് എഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ സന്തുഷ്ടനാണ് ജയലക്ഷ്മി നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇത്രയും താമസിച്ചെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല എന്നാ പറ്റിയ പെണ്ണിനെ കിട്ടാത്തോണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിനെ കണ്ടു അമര പയർ പോലുള്ള പുരിക ഉണക്ക മുരിയിക്ക പോലുള്ള തലമുടി കത്തിരിക്ക മൂക്ക് മൊത്തങ്ങ മോഹം മലയാളത്തെ ലേശമില്ല പക്ഷേ ലക്ഷ്മി അങ്ങനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇത്രയും പുകഴ്ത്തിയിട്ടും നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ചേട്ടൻ സംസാരിക്കല്ലേ ഭലിതം ആ ഒരു ചോദ്യം ഈ ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ലക്ഷ്മിയുടെ അഭിപ്രായം അതിപ്പോ ആദ്യരാത്രി എന്താന്നറിയാതെ എങ്ങനെയാ അഭിപ്രായം പറയാ രസികത്തി കൊള്ളാം എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ആദ്യ രാത്രി എന്ന രീതിയോട് തീരെ യോജിപ്പില്ല വെപ്രാളം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പലരുടെയും ആദ്യ രാത്രി അവസാനത്തെ രാത്രി ആയി പോകാറുണ്ട് എനിക്കൊരു ഉമ്മ വരുമോ പാല് ഓ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ എന്നാ പാല് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പാൽപ്പായസം മിണ്ടാത്തതെന്തേ കിളിപ്പെണ്ണെ നിൻചുണ്ടി തേനൊലിയോ തേങ്ങയോ തേനൊലിയോ തേങ്ങയോ അയ്യോ താഴം പൂമണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രി തനിച്ചിരുത്തി ഉറക്കല്ലേ സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം ഇന്ന് തന്റെ ഒടുക്കത്തെ രാത്രിയാണോ കർമ്മ മധുവിതുരാവുകളെ മനസ്സിലെ മോഹങ്ങളെ കയ്യിലെ പാൽ ഗ്ലാസ് ഇതിന്റെ അവസാന പ്രഭ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അയ്യോ അല്ല പാലെന്ന് പറയായിരുന്നു പാലല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ലേ അതെ ഈ പാലിനെ ചേട്ടന് വേണ്ടെന്ന് എല്ലാം ചിരിപ്പിക്കരുത് ചിരിപ്പിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ച് ചിരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില് ഞരമ്പ് കയറി പിടിക്കും ഞരമ്പ് കയറി പിടിച്ച പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴയും അല്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴയും അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ട് ഈ പാല് കുടിച്ചാട്ട് ആദ്യം ജയപ്രഭ കുടിക്ക് സ്ത്രീകൾ ആദ്യം നല്ലേ മഹാകവി ശിവാജി ഗണേശൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിവാജി ഗണേശൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവുന്ന ചേട്ടൻ പ്രശ്നമാക്കണ്ട പാല് കുടിച്ചാ എന്നാ ജയപ്രഭ നിന്റെ പങ്ക് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിച്ചോണ്ടാ മതി ഹയ്യടാ ഇയാളെ എച്ചിൽ കുടിക്കാനേ വേറെ വല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ നിറക്കണം എന്റെ എച്ചിൽ കുടിക്കാൻ ജയപ്രഭ അല്ലാതെ പിന്നെ മനുഷ്യക്കെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റോ ഞാൻ അർജുനം പിള്ളയുടെ മകൻ ജയപ്രഭ ആണെങ്കിൽ താനും ഞാൻ ഈ ജന്മത്തൊന്നാവില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് കുട്ടി പച്ചക്കറികൾക്കും ജീവനുണ്ട് കൊല്ലുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലണം ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിൻ ചായിട്ട് കൊല്ലരുത് ഇതുപോലെ ചെരണ്ടലിന്റെ സ്പീഡ് അല്പം കൂടി കൂട്ടണം എങ്കിലേ സമയത്തിന് ശരിയാവൂ എന്തായി ഈ കറിയുടെ പേരെന്താ സുതാര ഈ കറി ഇത് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കൂട്ടുകറി വള്ളുവിനാട്ട സ്പെഷ്യൽ ചെറ്റിനാ സ്റ്റൈൽ എന്തായി കാണിക്കണം 
സുത്തമന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ അവരെവിടെ പോയി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും അവന്റെ ഭാര്യ ഇതെന്താ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് നല്ല പോലെ വിശക്കുണ്ടാവില്ലേ എനിക്കും വിശക്കുണ്ട് ചോറൊടുക്ക സ്പെയർ പാർ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്തിനാ സ്പെയർ പാർ ഷോപ്പിൽ പോണേ തൽക്കാലം ഓട്ടോയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഈ ഓട്ടോകൾക്ക് തകരാറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാര് സ്പെയർ പാർ ഷോപ്പിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറയായിരുന്നു ഷോപ്പ് പൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അല്ല അതെ രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു വേണ്ട എന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട ഈ സ്നേഹമുള്ള വെളിയിൽ കാണും എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളത്തരം അച്ഛനും കൂടെ അറിഞ്ഞോട് അതിന് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മ എന്ത് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളല്ലേ ഞാൻ എന്ത് വേണ്ടിയാ വലിയ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി ഭർത്താവിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാ ചതിക്കി വരുന്ന എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ നിന്ന് മാത്രോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ജയശ്രീ ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനല്ല ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല അതെന്റെ തൊഴിലാണ് സ്പെയർ പാർ ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കള്ളം പറയാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ജയശ്രീയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഞാനതിന് വടങ്ങിയതിന് പിന്നിൽ ആഗ്രഹിച്ച കല്യാണം നടക്കണമെന്ന സ്വാർത്ഥത കൂടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ സത്യം തുറന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും അമ്മാവൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് അച്ഛനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അച്ഛാ നിർത്ത് സംഭവമൊക്കെ ശരിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ഉത്തമൻ സത്യം മറച്ചു വെച്ചത് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഏത് തൊഴിലിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള മാന്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞത് ആ കണ്ട കണ്ടോ എന്തിനുണ്ട് അച്ഛനൊരു ന്യായീകരണം ഇനി അമ്മയുടെ മോളി ഇവിടെ നിൽക്കില്ല കാണാനായപ്പോ ഞാൻ കരുതി നീ ഭാര്യ വെട്ടി താമസം എന്ന് എന്താ കുട്ടി നിന്നത് ഇനി ആരത് കുഴിയണോ മരുന്ന് വീണിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി ഇതുവരെ നീ അത് മുടക്കിട്ടില്ല മറന്നിട്ടില്ല അച്ഛാ വാങ്ങ മോളവിടെ നിന്നേ പറയണോണ്ട് വിഷമം തോന്നരുത് മൂത്തവളെ അയച്ചതിലും അച്ഛന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയതിലും ഒക്കെ അവൻ ഒരുപാട് കടമുണ്ട് എന്താ ഭാഗ്യ ഇത് സമയവും സന്ദർഭവും ഒന്നും നോക്കേണ്ട ഇനി എന്തിനാ അവളെ മറച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവള് പറയണ്ടേ അമ്മ പറഞ്ഞോളൂ വേറൊന്നുമില്ല പൊതുമോളിക്ക് ചുറ്റാനും കറങ്ങാനും ആയിട്ട് അവനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അമ്മേ മോള് ചെല്ലേ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൂടി കാണൂല്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാ മതി അതെ മാടിന് തിന്നാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യന് തിന്നാനുള്ളതാണ് ഒന്നും കൂടി നുറുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് തേങ്ങ തിരുമിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളോ ബാക്കി എവിടെ കാലിനടിയിൽ എടുത്തിട്ടിരിക്കും കള്ള കോമരം എനിക്ക് ലേശം കള്ളത്തരമുണ്ട് കേട്ടോ എടോ പരിപ്പ് ചമേലിന് കാശു മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടൊന്നും വായിക്കുന്നു ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് നോവൽ എഴുതാൻ പോവാ 
കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ തുടങ്ങിയ പെരുമുറുക്കോ ഈ ലക്കം വായിച്ചല്ലേ ശ്വാസം മുട്ടും താൻ കഴിഞ്ഞ പാചകത്തിന് എനിക്കൊരു ശ്വാസം മുട്ടലും പിരിമുറുക്കുമായിരുന്നു ഈ പോക്ക് പോവാണെങ്കിലേ അവസാനം താൻ പട്ടിണിയടന്ന് പിരിമുറി ചത്തുപോകും വായനയൊക്കെ നിർത്തി ഇതിൽ അടുപ്പ് തൊക്കിടോ പാചകത്തിന് കാശ് പിടിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ വന്നിരിക്ക കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷങ്ങൾ ആകാശരയുടെ സുധാരേട്ടനെയും തങ്കക്കൂട്ടിന്റെയും വിശേഷങ്ങള് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അറിയാറുണ്ട് തങ്കക്കൂട്ടൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് താമസം മാറിയില്ലേ അവനീ മങ്കുറിണി അടിച്ചാണല്ലോ രാത്രി തന്നി തന്നി പ്രഭയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു പേടി അവരുടെ പരിസരം അത്ര ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീടിനടുത്ത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു അതേതായാലും നന്നായി വോട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് എന്താ ജയശ്രീ പണി പോയോ ഏ അതല്ല പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അല്പ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അയ്യോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി പണി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൂടെ സാധിക്കാൻ വേണ്ട വേണ്ട കൃഷ്ണ ഓ ആ പപ്പടം ഒന്ന് കാട്ടി വെച്ചേക്ക് ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം ചായ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി ചായ എടോ നാരെ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോണുണ്ടോ ആര് തങ്കക്കൂട്ടനോ ആ കട്ടം തന്നെ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇതുവഴി ഒഴുകി പോകുന്ന കണ്ടു ഇന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്താ കാര്യം അയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിച്ച മാസം മൂന്നായി ഇപ്പൊ മുതലില്ല പലിശയില്ല രണ്ടു മാസത്തെ പറ്റി ഇവിടെ നേരാനുണ്ട് ഏതായാലും താ എനിക്ക് ചായ ഇരിക്കേട്ടോ ആയിരം പാദസോരങ്ങൾ വിരുങ്ങി അമ്പലപ്പുഴ ഇത് അവൻ തന്നെയാണല്ലോ തങ്കക്കൂട്ടൻ ആ സ്വനിയും പുറകിലുണ്ടല്ലോ തങ്കക്കൂട്ട തങ്കക്കൂട്ട എന്താ ഞാൻ തങ്കക്കൂട്ടനല്ല തങ്കക്കൂട്ട എന്താ എനിക്ക് കാശ് തരാളാ വാ എന്റെ മുതലാളി കാശ് കടവ് മാറ്റിട്ട് മുഖവും മോടി മുങ്ങി നടക്കാനില്ലോ എന്റെ കാശ് ഈ നിമിഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവനേം കൊല്ലും വേണ്ട മുതലാളി എവന്റെ പരിപ്പ് ഞാൻ ഇടിച്ചടക്കാം ഷേപ്പ് മാറ്റും നിങ്ങളെ നീ കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല തന്റെ അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ നിന്ന് രൂപ അമ്പതിനായിരം ആണ് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു വർഷമായി ഇത് വരെ പലിശയും ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ഇവനെ നമ്മുടെ സങ്കേതത്തിൽ കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശരിയാവും പണ്ടി കേരള പണ്ടി കേരളം തരാനുള്ള കാശ് വരുമ്പോ താൻ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുവരെ താ ഓയിൽ അടിച്ചോ വാങ്ങരുത് 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 കടം വാങ്ങാതെ പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒറ്റാം തേടി ആയിരുന്നപ്പോഴേ ഈ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഒന്നും ഇരുട്ടിയാ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറയണോ ജയപ്രഭയുടെ മേക്കപ്പിനും ആഹാരത്തിനും വേണം ഈ കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി ദോഷം പറയരുതല്ലോ എന്റെ ജയലക്ഷ്മിക്ക് മേക്കപ്പിലും ആഹാരത്തിലും ഒരു ഭ്രമവും ഇല്ല അവളുടെ വീക്ക്നസ് സാരി സിനിമയാണ് ഓ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമാറ്റിക്കറിന്റെ റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കൊട്ടകെ കൊടുത്ത കാശ് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങാമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അവളുടെ അച്ഛൻ കല്യാണത്തിനെടുത്ത ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കണക്ക് പഠിക്കുക ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വരുമാനം വെച്ച് ഈ കടങ്ങളൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് വീട്ടാൻ പറ്റില്ല അതും ശരിയല്ലേ വളരെ ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊഴിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണം സുധാകരേട്ടൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുന്ന ലാഭാവില്ലേ സംശയം എന്ത് പത്തിരട്ടി ലാഭം ഞാനൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്പെയർ പാർട്ട് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ എനിക്കുണ്ടാവും മെച്ചം അപ്പൊ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തമായിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തുടങ്ങണം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും ബിസിനസ്സിൽ തങ്കക്കൂട്ടിനെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പാർട്ട്ണറാക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നുള്ള കാശും കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതവും കിട്ടും ഇങ്ങനെ മനപ്പായസം കുടിച്ച് വയർ വീർപ്പിക്കരുത് ചെറിയ ഹോട്ടൽ സ്പെയർ പാർട്സ് കട ഇതൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാൻ കൊള്ളാം ഇത് പുത്തൻ ആര് വരും തോക്കി കയറി വെടി വെക്കരുത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയും അതാരാ നമ്മുടെ അമ്മായി അപ്പൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീമാൻ അർജുനൻ പിള്ള ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പെട്ടി പറഞ്ഞ് എന്നെ എടുത്ത് തരും കെട്ട് കെട്ടായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടറവേർ പോലും ഇതുവരെ മേടിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ
നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് ഈ വിഷയം അമ്മാവന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണം എത്രയായാലും അവരങ്ങനെയുള്ള മക്കളല്ലേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് അലിയാണ്ടിരിക്കില്ല ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉടനെ ചെന്ന് ജ്വാദിക്കും ചോദിക്കില്ല ചോദിപ്പിക്കണം അതിനാദ്യം അവരെ കയ്യിലെടുക്കണം സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയണം ശ്വാസം മുട്ടിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അലിയാത്ത ഭാര്യമാർ ആരുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണോ സാറ് പറയുന്നത് എന്നല്ല നമ്മുടെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും ആവേശവും ഒക്കെ അവർ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രകടമാക്കണം അതിനെന്താണൊരു വഴി വഴികൾ പലതുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കാപ്പുകുടി പിക്നിക് എന്നാലിന് ഒന്നും നോക്കാനല്ല വിട് വണ്ടി പൊള്ളാക്കി വഴി ഊട്ടി എന്നിടണമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല എന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും കാരണം എന്റെ ഭാര്യ ജയലക്ഷ്മി അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടൽ ജയലക്ഷ്മി എന്ന പേരിടാവുന്നു തീരുമാനിച്ചു ജയശ്രീ ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്നിടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ പേരിലും എന്തെങ്കിലും ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങാമെന്നാ ഇവര് പറയുന്നത് പപ്പടത്തിന് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണല്ലോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ജയപ്രഭ പപ്പടം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എല്ലാം തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കാശ് വേണം അതിന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം അതിന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എവിടുന്നാ കാശ് അല്ല അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ചോദിക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്ക തങ്കക്കൂട്ട ആഹാ അത് ശരി 
കാളകൾ വാല് പൊക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഞങ്ങളെ ഊട്ടിയിൽ നിന്നും പൊള്ളാച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അല്ലേ അതിനും കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യായമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അമ്മാവനോട് അവതരിപ്പിക്കണ്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു വാക്കമ്മാ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഉത്തമന്റെ അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം യോഗ്യത ഒന്നും എനിക്കില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ആരെ അറിയിച്ചു എന്നാ സുധാരേട്ടെ പറയണേ എന്റെ ഓട്ടോ മലയാളിക്ക് എഴുത്തായത് നമ്മളോടൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല എന്നുള്ള പോട്ടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് വരുമെങ്കിലും വന്ന് പറയണ്ട സാമാന്യ മര്യാദ അല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ വിട്ട പറ്റില്ലേട്ടാ നീ ആ തങ്കക്കുട്ടി നീ വരാൻ പറ അവനും കൂടി അറിയട്ടെ വിവരം ചെല്ലു ചെല്ലു സദ്യയുടെ കോൺട്രാക്ട് എന്നെ ഏറ്റെടുത്താലും നാലിക്കെ ഉത്തമ നല്ല അവിയലും സാമ്പാറും പച്ചടിയും പച്ചടി ഒക്കെ വെക്കും ഞാൻ ആമ്പിളരുടെ കല്യാണത്തിന് ഇത് പോക്കത്തര ഇതെന്താ ഇത് നമ്മളൊക്കെ വെറും ഏഴാം കുട്ടികളാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ ഏ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അടങ്ങി എനിക്ക് കഴിയാൻ വെച്ചവന്മാരെ സമ്മതിക്കൂല അത് ഇന്ന് ഞാനും രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു വേണ്ട വേണ്ട അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം മേലേടത്ത് രാവുണ്ണി നായർ മേലേടത്തെ രാവുണ്ണി നായർ പുരുഷോത്തമൻ നായർ അതാരാ അതാരെങ്കിലും ആവട്ടെ അങ്ങേരെ ക്ഷണിക്കണം വലിയ പണക്കാരനല്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് നമ്മുടെ ആളായിട്ട് അങ്ങേര് വരുമ്പോ അത് നമുക്കൊരു അന്തസ്സാ നീ എന്താടി മുഖം വെറുപ്പിച്ചിരിക്കണേ എന്നാലും എന്റെ കുട്ടികളെയും കൂടി അറിയിക്കാണ്ട് ഓ അവള് തുടങ്ങി ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ അപ്പൊ അവള് കണ്ണു നടക്കാൻ തുടങ്ങും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്വീകരണം വെക്കാം അതിനെല്ലാവരെയും വിളിക്കാം അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് കണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരും വന്നാൽ മേനോൻ സാറിന് അത് ഇഷ്ടാവില്ല അങ്ങേര് അത് എന്നോട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഞങ്ങളെ മരുമക്കളായിട്ട് അംഗീകരിക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു മക്കളാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തം അളിയന്റെ കല്യാണ കാര്യം നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സുധാകര ഒന്നും പറയണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അമ്മാവിന് നാണക്കേടുണ്ടാവും കെട്ടിച്ചയച്ചതോടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് കരുതിയല്ലേ അമ്മയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയാതില്ലേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കൾ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി വാ നമുക്ക് പോവാ വായിച്ചി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മായിയപ്പന്റെ ചെകിട്ട് തുറന്ന പൊട്ടിച്ചേനെ തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്താണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഞാൻ ശാരദയുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ശാരദ നിങ്ങളോട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുപോയി എന്നോട് ക്ഷണിക്കൂ കുട്ടികളെ ക്ഷണിക്കാൻ അല്പം വൈകിയെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മളിയനൊരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ തടസ്സം നിൽക്കോ എന്താ മാവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വന്തം അനിയന്റെ കല്യാണം പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നടത്തി തരില്ലേ എവിടെയാ സുധാകരൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് സാർ തങ്ക കൂട്ടണോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അമ്മാവന്റെ കൂടെ അമ്മേ ഞങ്ങൾ അമ്മയോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനും കൂടിയാ വന്നത് എന്താ മോളെ സുധാരേട്ടന് ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ പരിപാടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ഹോട്ടലിന് പേര് കിട്ടു ഹോട്ടൽ ജയലക്ഷ്മി എന്ന് പിന്നെ ഉത്തമേട്ടനും പുതിയ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നോ എന്താ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ജയശ്രീ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അമ്മേ നമ്മുടെ ആളിനും ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഇല്ലാതില്ല പക്ഷെ അമ്മ സഹായിച്ചാൽ നടക്കും അതെ അമ്മേ ഞാനോ അതെ അതെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അമ്മ ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതം ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരണം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയല്ലേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു 
ഒതുങ്ങി പോട്ടെ മൈക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് തരാമോ പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്ത ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് വരന്റെ അളിയനും അമച്ചർ രംഗത്തെ പ്രശസ്ത ഗായകനുമായ ശ്രീ തങ്കക്കുട്ടനാണ് ശ്രീ തങ്കക്കുട്ടൻ ഏത് പാട്ട പറഞ്ഞേ മാണിക്ക വീണയുമായി അത് ബെസ്റ്റ് മാണിക്ക വീണയുമായി മാണിക്ക വീണയുമായി മനസ്സിന്റെ താമരത്തുണർമകളെ പാടുകയില്ലേ ഇതാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തൈലം തളിക്കാൻ തങ്കക്കൂട്ടനാണല്ലോ അവൻ ചെക്കന്റെ അലിയനാണോ ഏയ് ഒരു അകന്ന ബന്ധു നിങ്ങളുടെ ട്രൂപ്പിലുള്ളവർ മാത്രം പാടിയാ മതി തങ്കക്കൂട്ടൻ നന്നായിട്ട് പാടും പാട് എന്റെ പുറത്ത് പോയി വൈറ്റ് തെറിച്ച് പാട് ചില്ലറ കാശ് കിട്ടും സാർ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കരുത് അയാളെ ഞാൻ വേണ്ട അളിയന്റെ കല്യാണമാണ് നമ്മളായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് എത്ര പ്രോഗ്രാം വേണം ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയുടെ അടുത്ത കോൺഫറൻസിന് നിന്റെ ഗാനമല്ലാടാ എന്താണ് ഇത് ഓട്ടോ ബന്ധല്ലേ എല്ലാം ദൈവ നിശ്ചയാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങ് നടക്കും അത്ര തന്നെ ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് സാധ ആണോ സാധുക്കൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സൗജന്യ സദ്യയുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നാ മതി സൗജന്യ സദ്യ തന്റെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് അമ്മ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൂടെ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്തേ ഇടോ ക്ഷമിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാര് നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ പറ അവർക്ക് അടുത്ത മന്തി ഒന്നും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആളുടെ സൗജന്യം ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഇറക്കി വരുന്നതിന് നീ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് അവരില്ലാത്ത കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളില്ല ഇവിടെ കിടന്ന് അലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല നിങ്ങളാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിർത്ത് നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം വേണ്ട അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയായി ക്ഷണിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ വന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും വില ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ പണം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കുറവുള്ളൂ ആത്മാവ് വേണം ഇത് ആരുടെ മുന്നിൽ പണയം വെച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യത്തുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ മൂന്ന് സഹോദരിമാരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഇല്ലെന്ന് വെച്ച് കല്യാണം മുടക്കണ്ട എല്ലാരും മതിയാ മതി അത് മതിയടോ ഏതോ ഒരു ഈർക്കിളി പാർട്ടിയുടെ പിൻബലമുണ്ടാവന് അതിന്റെ തണ്ടാ അതെ ആ പിന്നെ ഞാനേ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ സ്ഥലം എസ് ഐ ചാക്കോച്ചിനോട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വഴങ്ങാൻ ഭാവമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒരു കരിവിരുന്ന് പ്രയോഗം അറിയാലോ എന്നാ പോ ശരി സാർ Ha <laughs> ha. 
ഒന്നുമില്ല മോനെ ഒരു ചോട്ടാ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇന്ദിരാനഗറിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പണിയാൻ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കാര്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് താണ്ട് വരുന്ന ഒരു കുരിച്ച് അതാണ് ഒരു കഴിവരുടെ മോൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞു നോക്കി അവൻ അടക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല എന്നാ പിന്നെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചു അത്ര തന്നെ ഡാഡി അജയ്ട്ടോട് എന്താ കാര്യം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഓ മോൾ പോയി കുടിക്കാൻ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് വാ ശരി മോനിക്ക് വേറൊന്നുമല്ല ഇനിയുള്ള എന്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും അരി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മോനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ അങ്കിൾ ചില പദ്ധതികളൊക്കെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ അങ്കിളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വെരി ഗുഡ് നിന്നെ മരുമകനായി കിട്ടിയത് എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ മോള് കണ്ടെത്തിയ മുത്തല്ലേ മോശാവില്ല പിന്നൊരു കാര്യം നിനക്ക് എന്താവശ്യം വന്നാലും ഒരു അച്ഛനോടെന്ന പോലെ എന്നോട് പറയാം നിന്നെ മരുമകനായിട്ടല്ല മകനായിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നേ എല്ലാ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരു കളി കളിക്കാം ഇങ്ങോട്ടിരിക്കും മോളെ ഇല്ല ഞാൻ കഴിക്കില്ല കഴിക്കുമോനെ നമുക്കിടയിൽ ഈ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട കഴിക്കേ അപ്പൊ ഇതാർക്ക അത് കൊള്ളാം നിങ്ങൾ കമ്പനി വിടുമ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അജി കൊച്ചു നാള് മുതലേ ഇവിടെ ഒരു കുസൃതിയാ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വരില്ലായിരുന്നോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിങ്കലിന്റെ ഹൃദയമാണെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല നാണം കിടത്തി കല്യാണ പന്തലിൽ നിറക്കി വിട്ട അവസ്ഥയിലായി പോയില്ലേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവളും മാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു ഞാൻ മനസ്സ് വരും കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ താഴെയാ വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയൊന്നും അല്ല പണം പണമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലുത് എന്നാലും എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ ഞാൻ അവളെ നോക്കിയത് അപ്പൊ ഞാനോ ജയപ്രഭയ്ക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് ഞാനും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ എത്ര ആരാ മനസ്സിലായില്ല വേണ്ട അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതി നീ ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധാനത്തോടെ തീർന്നു സുധാകരേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ചേട്ടാ വന്നേ വേണ്ട ഇനി അവരവരുടെ വീടുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ മതി സുധാകരേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തീരുമാനമാണ് ഓഹോ അപ്പൊ മൂന്നുപേരും കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒത്തുകളിയാണല്ലേ അങ്ങനെ കരുതിയാലും വിരോധമൊന്നുമില്ല ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതെ അയ്യോ നിങ്ങൾ ആരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളാ പെൺമക്കൾ കുരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധം വെച്ചത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഭർത്താക്കന്മാരില്ല എന്ന് ഭാര്യമാർ കൂടെ കൂടെ കുത്തി നോവിച്ചിട്ടും അതെല്ലാം മറക്കാനും പുറക്കാനും തയ്യാറായത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് അപമാനമെല്ലാം സഹിച്ച് അളിയന്റെ കല്യാണം സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിന്റെ കല്യാണം പോലെ ഗംഭീരമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയില്ല കുട്ടികളെ പക്ഷെ അന്ന് ഇവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാതിരുന്നത് നിങ്ങളോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ അമ്മയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഈ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ഏതായാലും നടന്നില്ല മക്കളും മരുമക്കളും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ അമ്മയുടെ കണ്ണീരിന് എന്തെങ്കിലും വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ ഇവരോട് പൊറുക്കണം ഇനി ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഈ അമ്മയുടെ അപേക്ഷ മോനെ ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം അന്ന് നേരിട്ട പോലുള്ള അപമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാശിന്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും അതൊരു അവതാരിയല്ല നിങ്ങളുടെ അവകാശ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവിവേകം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം Don't you ever stop my heart? Don't you ever stop my heart? 
ഞാൻ <laughs> 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 നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ ഞാൻ കൊറേ നേരമായി ചോദിക്കണല്ലോ ഞാൻ അവരോട് എന്താ പറയണ്ടേ നീ ഒന്നും പറയണ്ട അവര് വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം പണത്തിന് മാത്രം ഇത്ര കൊറവുണ്ടെന്നുള്ളൂ മാനാഭിമാനം ഒക്കെ അവർക്കും ഉണ്ട് എന്തോ അത്ര കണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചല്ലേ അതുങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരെല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായി അല്ലെങ്കിൽ പെമ്മക്കളെ മൂന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നേനെ അതിനിപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കണം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി മൂന്ന് ലക്ഷ കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കും മാത്രല്ല അജയന് ചില പുതിയ പദ്ധതികളൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് ഞാൻ അവനെ സഹായിക്കാൻ വാക്കും കൊടുത്തു അതിന്റെ ഇടയിൽ നോക്കട്ടെ എന്താ വേണ്ട വെച്ച് ചെയ്യാം നീ പോയി ചായ എടുത്തു പോയ കാര്യം എന്തായി മോനെ എല്ലാം ശരിയായി വന്ന വെച്ചാ പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ലോൺ പാസ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി ബാങ്കിന് ബോധ്യമാണ് അത്ര ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതെ ബാക്കിയൊക്കെ ഡാഡി ശരിയാക്കിക്കോളും അതിന് ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്റെ പേരിലാണ് അവരെ കാണിക്കണം അതിനെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് നീ പോയി കടലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വാ എവിടെയാ വേണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒപ്പിടാ എല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിമാര് കുറച്ച് കാശ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ കൊടുക്കാന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ലോൺ കിട്ടിയ നിന്റെ ആവശ്യം കഴിച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് എന്നെ തകയില്ല അച്ഛാ ഇനിയും കുറെ കാശ് കൂടി വേണം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ എന്നുള്ള ടെൻഷനില്ല ആ ചേട്ടൻ ഓ അത് ശരി നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കണെ വളരെ മുഴുവനും അവന്റെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുക്ക അമ്മ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വെള്ളം കൊണ്ട് എത്ര ദിവസമായി പട്ടിയപ്പള്ളി നിന്റെ അച്ഛന്റെ പുറകെ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ കാര്യം തന്നെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മ ഞാൻ ബാങ്കിന്റെ നിർത്ത് വിശദീകരണം ഒന്നും വേണ്ട അവസാനം വാവിട്ടൊന്ന് കരയാൻ പെൺകുട്ടികളെ ഉണ്ടാവൂ ആ മക്കളെ വളർത്തുന്നൊക്കെ കണക്കാം പുതിയ സ്വങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ മറക്കും അമ്മേ ഓ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അതുപോലെ നിന്റെ ചേച്ചിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെറുതാവുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വിഷമം നീ ഇനി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തയുള്ളൂ അതുങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെയല്ലേ അവര് കരയുന്ന കണ്ടാലും നമുക്ക് വേദനിക്കില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കില്ല പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് ഈ തരംതിരിവ് ആദ്യത്തെ രണ്ടും പെണ്ണായി പോയപ്പോ എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് പോലും കുറവ് കാട്ടിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പറയണം മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് അടങ്ങി അനുസരിച്ച് മടുത്തു ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്തോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും നീ ഇനി നോക്കുകയും പറയൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് ഇനി നയാ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ദുഷ്ടനാ നിങ്ങൾ ദുഷ്ടൻ അനുഭവിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച് ഞാൻ അനുഭവിക്കും
എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അറിയിക്കാമെങ്കിലൊക്കെ അറിയിച്ചോളൂ അങ്ങനെ അലക്കി 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 അലക്കുകാരൻ അലക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു 
കാശിക്ക് പോകൊട്ട് നടന്നതൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കല്യാണ കാര്യം വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കും പപ്പേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവനും ഇഷ്ടായി എന്നർത്ഥം പ്രായമായ അമ്മയുടെയും അമ്മാവന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അപൂർവം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാ നീ തന്നെ ചോദിക്കേ പറഞ്ഞു മടിക്കണ്ട അമ്മയ്ക്കും അമ്മാവിനും ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഇഷ്ടായി എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ പറ്റിയ ഒരാള് പുറകിന്ന് ഒരു പിച്ച് അപ്പൊ ഇനി കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം എനിക്കുള്ള സ്വത്തിന്റെ നേർപാതി ഇവൾക്കുള്ളതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരും അല്ലെ അതെ അതെ ഫൈവ് ഫൈവ് ബാക്കി പകുതി എന്റെ ഏകമകൻ അജയനുള്ളതാ അതാണ് എന്റെ തീരുമാനം ഇനി അഭിപ്രായം നിലനീ പറയാം ഏറ്റവും പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാ അഞ്ചെന്നുള്ളത് പൊന്നായിട്ടോ പണായിട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയണ പോലെ എനിക്ക് ഇനി അയക്കാൻ ഇവളും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തണം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേലും പോവാനാ അതെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സന്യാസം എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം ജാതാപുരത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ടാന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് അതെ ആയിക്കോട്ടെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇത് മീനം വിഷുവിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു ദിവസം തീരുമാനിച്ചാലോ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് മുമ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഓ അപ്പോ ആ ഒരു ധാരണയില് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കി തീയതി ഉറപ്പിക്കാലോ പിന്നെന്താ അങ്ങനെയാവാം അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു പരിക്കോളെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അജയൻ ആകെ ഒന്ന് മാറി എന്ന് വെച്ചാ അല്ല മുമ്പ് ഏതേരും അച്ഛന്റെ വാലെ തൂങ്ങി കാണുന്ന ചെക്കനാണല്ലോ നീ ഇപ്പൊ അച്ഛനെ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം വെച്ചാൽ ആളെ പറഞ്ഞേക്കണം ഗീതയുടെ ദാരി എല്ലാ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യ കാര്യത്തിന് കളയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് മോന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉവ്വ് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചതിന്റെ കാര്യം കേട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ട കുടിക്കല അവളുടെ ഒരു സന്തോഷല്ലേ വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ചെക്കനും അമ്മയും അമ്മാവനും വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടുപോയി എല്ലാം പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കും കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്നിപ്പോ പെട്ടെന്ന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ മനസ്സിന് വിഷമാവും അതെ അജയാ ഇത് നിന്റെ മറ്റുള്ള അളിയന്മാരെ പോലെ അല്ല നല്ല തറവാട്ടുകാരാ നിനക്കറിയാലോ അവരെ നമ്മളെ നെല്ലിശ്ശേരി വിശ്വനാഥൻ എന്റെ മകന്റെ മകൻ നല്ല അസല ബന്ധ സുധമാളുടെ ഭാഗ്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഇതിനൊക്കെ കാശ് വേണ്ടേ നീ എന്താ ഈ പറയണേ എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടണില്ല അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെ ആധാരം ഞാൻ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിരിക്കാ അത് അടച്ചു തീർക്കാതെ ആധാരം പണയപ്പെടുത്തേ അപ്പൊ നീ അന്ന് എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഒപ്പിടിച്ചതൊക്കെ ഇതിനായിരുന്നു അല്ലേ പണയപ്പെടുത്താതെ ലോൺ തരില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ എന്നാലും ഒരു വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയില്ല അജയ നീ ചെയ്തത് എന്ത് ചതി ഞാൻ നിങ്ങളെ ചതിച്ചോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ കാര്യ അത് അച്ഛനെ ഞാൻ നമ്മൾ തീർത്തോളാം നിങ്ങൾ അറിയ പോണം പരമേശ്വര നിക്ക് നീ ആരോടെ പോവാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഞാനും ഇയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ പോവുക എന്നെ തുല്ലി ഇവിടെ ഒരു വഴക്ക് വേണ്ട നിക്ക് ഈ വീട്ടിന് ആര് പോണം ആര് പോണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ തൽക്കാലം നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം ഞാൻ പോവാനോ എങ്ങോട്ട് ഈ വീടും പറമ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ പേരില്ല ആര് പോണം പോണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്റെ സൗകര്യത്തിന് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് പോവാം ീ മധുക്കണം ഇനി എന്തിനീശ്വര 
നാണമില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തന്നു നീ എങ്ങനെ ആലോചിക്കാനാ എവന്റെ തലച്ചോറ ജുബാണ് എന്നോട് പണം വെച്ചിരിക്കല്ലേ താടിയും കൊള്ളാം മീശയും കൊള്ളാം ഞങ്ങള് കാര്യം പറഞ്ഞാ പോറ്റ സുധയുടെ കല്യാണം ആര് നടത്തും എന്താടാ നാ പറഞ്ഞു പോയോ ആരുടെയും വക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല സുധയുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള പോയി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് വഴി ആ അർജുനൻ പിള്ളയുടെ വീട് നമുക്ക് അങ്ങ് വിൽക്കാം വീട് വിൽക്ക മനസ്സിലായില്ല വീട് വിറ്റ് ബാങ്കിലെ ലോണും തീർത്ത് ബാക്കി തുക കൊണ്ട് ജയസുധയുടെ കല്യാണം നമുക്ക് ആഘോഷമായി നടത്താം അതിന് വെച്ച വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചര മെനോ സാറേ തറവാട് വീട് വിൽക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണ കാര്യവും പറഞ്ഞ് ചുളുവിൽ ഒരു വീട് അങ്ങ് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതി അല്ലേ വേണോ സാറേ കലഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയൊരു മീൻപിടുത്തം എന്റെ അജയ ഇതൊക്കെ നിന്റെ അറിഞ്ഞ സമയത്തോടും കൂടി ആണോ അങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് വീട് വിറ്റാലേ ഞങ്ങളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും തീരൂ എന്നാലേ വീട് വിൽക്കാതെ കണ്ട പുതുപ്പണക്കാരുടെ സഹായമില്ലാതെ സുധയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു തന്റെ മോൻ അജയം പറഞ്ഞു ഒന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ കൊള്ളില്ല തന്റെ തറവാട് വിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം നടത്തിക്കൊള്ളാൻ ആ മേനോനും തന്റെ മോനും പറഞ്ഞു അത്രേ പക്ഷെ തന്റെ മരുമകളില്ലേ ആ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയല്ല അവര് വീട് വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ആ മേനെ അവര് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുക ഈ കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു ഡാഡി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പിള്ള പത്രം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അവരാ വീട് വിറ്റ് മൂന്ന് പെൺപിള്ളയുടെ അവകാശവും കൊടുത്ത് നാലാമത്തെ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ ബാക്കിയുള്ള നക്കാപ്പിക്കയല്ലേ നമ്മുടെ അജയിന് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ വീട് വിറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് അവർക്ക് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി ആണെങ്കിൽ ഒരു പാവത്താനാ ആരുടെങ്കിലും സങ്കടം കേട്ട അപ്പ ഡെസ്പാവും എന്നാ അതിനുള്ള പോലെ എന്താണെന്ന് ഡാഡി നോക്കട്ടെ നീ പെട്ടെന്ന് പോയി ആ മരത്തലയും സേഫ്റ്റി വീട്ടിലുണ്ടോ അതോ സൗദിക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് വേഗം വാ ചെല്ലേ ആ ശരി സാർ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പോയ കാര്യം നടന്നില്ല ആരുടെങ്കിലും കഴുത്തറുത്ത് പണം ഉണ്ടാക്കി കെട്ടിടത്തിന് പണി തീർത്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ പണം മാത്രമേ മാനവും പോവും എത്ര മീറ്ററായി എട്ട് മീറ്റർ എന്താ ഇവിടെ വസ്തു വളക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അത് മനസ്സിലായി വസ്തു വളക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചത് അയ്യോ വസ്തു വയ്ക്കുമ്പോ വളക്കാതെ ആൾക്കാർ വാങ്ങൂ ഇല്ല ഈ തറവാട് വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും കൂട്ടുനിൽക്കില്ല എന്ന് നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അതിന് എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല അച്ഛൻ എന്റെ പേരിൽ എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുവാ അത് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള വയ്ക്കും അത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ആരാ നിന്റെ പേരിൽ വസ്തു വെച്ചി തന്നോ ആ വേറെന്താ ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞ അമ്മാനെ കൊണ്ട് ഒപ്പി തന്നെ കള്ളരെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ വസ്തു ഉൽപ്പന്നം നടക്കില്ല എന്നാ അത് തന്നെ ഒന്ന് കാണാം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട വസ്തു അളക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് എല്ലാവർക്കും വന്ന വഴിയെ പോകാം നമുക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ ചേട്ടാ അയ്യോ പോലീസും പട്ടാളം ഒന്നും വന്നാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല മാഡം ഈ വസ്തുവിന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഇതുകൊണ്ട് തീരില്ല കള്ള പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് അലിയന്റെ പേരിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് കൂടി വരുന്നു നിന്റെ അമ്മായിയപ്പനോട് പറഞ്ഞേക്ക് കൈവലങ്ങും ആയിട്ട് സർക്കാരിന്റെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാറായിട്ടുണ്ടോ ആ ജുബായുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്ന് വലിയ ഗോതമ്പുണ്ട് തിന്നാനുള്ള ഒരു ചെറിയ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊള്ളാൻ എന്താ ചേട്ടത്തിക്ക് കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നിർത്തണി 
നിന്റെ തലയണ മന്ത്രവും നിന്റെ തന്റയുടെ കോനഷ്ടുമാണ് ശാന്തിയും സമാധാനവുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോണം അല്ലാതെ പണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക നമുക്ക് ആ വീട് വേണ്ട കേസിൽ കിടക്കുന്ന വീട് വാങ്ങിയ വെറുതെ കുഴപ്പമാവും പ്ലീസ് മേനോൻ നമ്മൾ തന്ന അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു തന്നേക്കും പേടിക്കാതെ ഇതാ മൂന്ന് പെരിച്ചാടികളുടെ പണിയാ അവരെ ഞാൻ ഒതുക്കിക്കോളാം എനിക്കൊരാഴ്ച ഔദിതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക സുന്ദരം ഭായി അല്ല അത് സേട്ടുന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ല വിശ്വാസമാണ് സേട്ടു ധൈര്യമായിട്ട് പോകും അടുത്ത ആഴ്ച ഉറപ്പായിട്ടും ആധാരം നടത്താം എന്താ സേജി കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ഡാഡി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഓക്കെ ഈ മരങ്ങോട് നല്ലാതെ ആ വീട് ഇത്രയും വലിയ വിലയ്ക്ക് ആരും വാങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അറിയന്മാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒതുക്കേ പറ്റൂ ഉത്തമനെ വിട് മറ്റു രണ്ടുപേരെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടിയ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടും അവരെ ഒതുക്കാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളു എന്താ കുപ്പി തലവഴി കമൽത്തണം എന്നാ പിന്നെ താമസിപ്പിക്കണ്ട കുപ്പി പൊട്ടിക്ക് പേടിക്കണ്ടവാ വേണ്ടായേ ഞങ്ങൾ അരി പറ്റി റെസ്പെക്ടോടെ നിന്നോളാം പറയാം അതിനു മുമ്പ് എന്താ കുടിക്കുന്നേ ബ്രാന്തിയോ റമ്മോ ജിന്നോ വിസ്കിയോ ഏതാ വേണ്ടത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ഇല്ല ചേട്ടാ തുതാ വർഷങ്ങളായി എല്ലാം നല്ല ഫോറിൻ സാധനങ്ങളാ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടിച്ചു നോക്ക് ഏതായാലും സാറ് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വേണേലും ഒരെണ്ണം കൂടി പോന്നോട്ടെ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട വെറുതെ ഒഴിച്ച് കഴിയുന്ന മസൽ കളയണ്ട ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ ഉത്തമനെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഒരു അഹങ്കാരിയാ നാലക്ഷരം നിങ്ങളെക്കാളും എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ പഠിച്ചു എന്നതിന്റെ ഉക്ക് അത് വളരെ ശരിയാണ് സാർ ആ അഹങ്കാരവും പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നേർക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ പറഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓട്ടോ ഓടിക്കുക തന്നെയല്ല അവന്റെ ജോലി അവന്റെ മറ്റും പവറും കണ്ടാത്തൊന്നും അവനെന്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടിക്കുകയാണ് അവന്റെ വലിയേറ്റ മനോഭാവം നമുക്കൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണ എന്റെ സുധാകരേട്ടാ ആ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാനും കൂടെ നിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കാം അതിന്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ഉത്തമനെ ഒഴിവാക്കിയത് എന്ത് ചോർച്ച ചോർച്ചയല്ല ചർച്ച ചർച്ച പറയാ ഉത്തമന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മായി അപ്പൻ അർച്ചനം പിള്ളയുടെ കാര്യം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളിൽ നിന്നും അവഗണനയല്ലാതെ സ്നേഹമോ വാത്സല്യമോ ബഹുമാനമോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു കോപ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഒരു സെന്റ് സ്ഥലമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു ചിറ്റങ്കാല് പോലും ഇന്നുവരെ വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല തരില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഹിക്കാനുള്ള പരിപാടികള് ഞാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ചേട്ട ചില ബ്ലാങ്ക് പേപ്പേഴ്സിൽ അർജുനൻ പിള്ളയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് ആ വീട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലാക്കുന്നു അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശിൽ നിന്നും ഓരോ ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ തരും അത് കൊള്ളാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ത് നോക്കിയേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളോടും കൂടി അത് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതാരാ സുധാകരേട്ട ഉത്തമ ഇതാണ് ഉത്തമ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് മേനോനെ ഏവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് താൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് ബിസ്കിയും ബ്രാൻഡിയും തന്ന് ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാവുന്നോ തന്നെ പോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കാല് വാരാനും കുതികാൽ വെട്ടാനും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പച്ചനോട്ടിന്റെ കെട്ട് കാണുമ്പോ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്ന ചെങ്ങാത്
ആ വീട് വിറ്റ് കാശടിക്കാൻ താങ്കൾ അവസാനത്തെ വഴിയാണതല്ലേ നടക്കില്ലടാ പോലെ നടക്കില്ലടവും ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗിച്ചാലും ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാളെ എല്ലാത്തിന്റെ മുട്ടിയാണ് ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ഇതുപോലത്തെ കേറ്റ പരിപാടികളൊക്കെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ ഗോഡൌണിലിട്ട് തന്നെ പൂട്ടി തീ കൊടുത്തു പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊടുത്തു എന്നാ മാന്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വക്കീലെ നമസ്കാരമുണ്ട് എന്ത് അത്യാവശ്യമായി വരാൻ പറഞ്ഞത് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും പറ്റിയിട്ടും അവരെ മൂന്നിന് ഒതുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെ പതിനെട്ട് വരെ പോയിട്ടില്ല അത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാ അവന്മാരെ പത്തൊമ്പതിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു തെളിച്ചു പറ വക്കീലേ പ്രഷർ കൂടും ഇപ്പൊ കേസ് ഇത് സിവിലാണ് പക്ഷെ അവരൊന്ന് പിടിമുറുക്കിയാലേ സംഭവം ക്രിമിനൽ ആവും പറച്ചിരിക്കണവും മുത്തപ്പ വിഗ്രഹം മാറ്റാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു വരണേ പേടിക്കാതിരി മന്നെ ഇത് അവരുടെ വക്കീല് മാത്യു വർഗീസിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ന്യൂസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ന്യൂസ് ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു തടയിടുന്നത് നല്ലതാണ് പറഞ്ഞോളൂ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടങ്ങി കുഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം മകൻ അതായത് അജയൻ അച്ഛനെ പറ്റിച്ചാണ് ഈ രേഖ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വന്നാലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രിമിനൽ കേസ് വറുത്തുള്ളൂ ഓഹോ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി അയാളുടെ വക്കീല് വഴി പിള്ളയുടെ തലേ കയറിയ അയാൾക്ക് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സഹതാപം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇളയ മോളുടെ കല്യാണം നമ്മുടെ നിയമം എപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ കല്യാണം ഉടനെ ഒന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല എത്ര കണ്ട് നീട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുവോ അത്ര കണ്ട് നീട്ടി വെപ്പിക്കുക പിടി കിട്ടിയോ കിട്ടി വക്കീലേ പിടി കിട്ടി എന്നാ ചെന്ന് അതിനുള്ള വഴി ആലോചിക്കും ഓക്കെ ഏപ്രിൽ പതിനാലിനുള്ളിലെന്ന് പറയുമ്പോ ഇനി ഒട്ടും സമയമില്ല എനിക്കതാ ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അജയന്റെ സഹോദരിയല്ലേ കല്യാണം ഒന്ന് നീട്ടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭംഗിയായി നടത്തി കൊടുക്കായിരുന്നു നീട്ടി വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചാലോ അത് വേണോ ദിവസം അല്പം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തള്ളുക അത്ര നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അവരെ സമ്മതിച്ചാൽ നമുക്കത് വലിയ കാര്യമായി ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വലുതോച്ചത്തിലാണ് വീടാ ചന്ദ്രപ്പാ വണ്ടി ഒതുക്ക് നിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പോയി സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് മോമ വന്നാ മതി നെല്ലിശ്ശേരി വിശ്വനാഥ മേനന്റെ വീടല്ലേ അതെ എന്റെ പേര് കെ ജി പി മേനോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വരൂ അകത്തേക്ക് വരൂ അയ്യോ വേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനാ എന്താ വിശേഷിച്ച് ആ അർജുനം പിള്ളയുടെ മകളെ ഇവിടുത്തെ പയ്യന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു അതെ തീയതി വരെ നിശ്ചയിച്ചല്ലോ എന്താ കുട്ടിക്ക് വല്ല ഏയ് അതൊന്നല്ല പിള്ളയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇപ്പത്തെ മോശ പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് കല്യാണം നടക്കേണ്ട കാര്യം സംശയ സംശയല്ല നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അയാള് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ തുക കിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നാളെ ചെക്കന് ബന്ധുവീടെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാ നിശ്ശേരിക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധുത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴുണ്ടോ പയ്യനല്ലേ അതെ എന്റെ മോന് അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാണക്കേടാവുന്നു കല്യാണം മുറക്കാൻ എന്താ താല്പര്യം അയ്യേ കല്യാണം മുറക്കെ ഞാനോ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം ആങ്ങൾ ഇത് വന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമല്ലോ എന്ന് കരുതിയ കാറിലിരിക്കുക ജയസുധയുടെ ആങ്ങൾ അജയൻ അജയ ഒന്നും കൂട്ടു വന്നേ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ നമസ്കാരം കേട്ടോ പോവാൻ മോനെ ഏ ഇത് മലപ്പൂറം നിങ്ങൾ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാ വേറെ ആരും ഇല്ല കല്യാണപ്പണ്ണിന്റെ സഹോദരൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ ഇവരെന്തേലും വിശ്വസിക്കാതിര
നിങ്ങളെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കാണ് ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സാമ്പത്തിക നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നുള്ള സത്യല്ലേ വീടിന്റെ കാര്യത്തിലും കോടതിയിൽ നിന്ന് തീരുമാനം വേണം ശരിയല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് സാവകാശം വേണം വീടിന്റെ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാ എന്നൊക്കെ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇത്രക്ക് ഗതിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ മോന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല പോകാൻ വരട്ടെ പറഞ്ഞ തീയതിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാശ് കിട്ടിയ പോരെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു സംശയിക്കണ്ട പിന്നെ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി സർവ കളികളും കളിച്ചത് ആ ജുബാ മേനോനാണ് സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങേ രാജേനെ കൂടി കരുവാക്കിയതാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പറഞ്ഞ തുക മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കും അതെണ്ണി നോക്കി കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം വിവാഹ പന്തലിലോട്ട് വന്നാ മതി അതുവരെ ഒരു സാവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൂടെ കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന അത്രമാത്രം പിന്നെ വീടിന്റെ ഷെയറിനെ കുറിച്ചോർത്തും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഷെയറും സുധയുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് തോന്നരുത് പെണ്ണിന്റെ സഹോദരൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല കൂടുതൽ സംസാരിച്ച സമയങ്ങളാണ്ട ഒരിക്കൽ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായിക്കോട്ടെ അർജുനും പിള്ളയ്ക്ക് ഇനി അഞ്ചു മക്കളില്ല നാലേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് എന്റെ ശാരദയുടെ ആത്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന ആ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് തന്നെ മോളിലെ കല്യാണം നടത്തണം നടക്കും അമ്മാവ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ച് അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ സുധയുടെ വിവാഹം നടക്കും അതെ അതെ നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ കേസിന്റെ ഗതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വീട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനാ സാധ്യത പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വിധി വരുമ്പോ അത് നിങ്ങളുടെ അളിയനെ കൂടി ബാധിക്കും അതെങ്ങനെ വകീലേ ഫ്രോഡ് ലാൻഡ് മിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഐ പി സി നാനൂറ്റി ഇരുപത് ചതിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യാജരേഖകൾ ചമയ്ക്കൽ ശിക്ഷ കഠിനാവോ അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം വരെ അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല അകത്ത് കിടന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു നല്ല മനസ്സിലാകാനുള്ള സമയമുണ്ട് അവര് ആ ജുബയ്ക്ക് ശിക്ഷ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ലേ സാക്ഷി മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നാനൂറ്റി ഇരുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രണ്ടു വർഷം തടവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ഈ കോടതി വിധിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി ഞാൻ പകരം ചോദിച്ചു ഓത്തോ വേണ്ട നിന്റെ കൈയൊക്കെ ഞങ്ങളോട് വേണ്ട ഇനിയെങ്കിലും നിന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് ഒരു വിരോധമില്ല ഇനിയെങ്കിലും നീ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്ത് എന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും കളഞ്ഞിട്ട് വാ ചെയ്യാ ഈ തെരുവുപട്ടിക്കുള്ള കൂടെ കിടന്ന് കടിപിടി കൂടാൻ നിനക്ക് നാണാവില്ലേ അല്പം കൂടി മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ താൻ പട്ടി തന്റെ അപ്പം പട്ടി താന്റെ അപ്പൂപ്പം പട്ടി തന്റെ തറവാട് പട്ടി തറവാട് ചൊറിയെടുത്ത് ചൊറിയെന്ന് ഇതിന് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരും പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ആരെ നമുക്ക് കാണാം ഓ കാണാം കാണാം സത്യം ജയിച്ചു കേസിലെ ജുബ്ബാ മേലും തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടു വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം അമ്മാവൻ തന്നെയാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു അമ്മാവൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സുധയുടെ വിവാഹം നടത്താം എന്താ അമ്മാവ് ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല വിവാഹത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങള് കുറച്ചു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നേക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും അന്തസായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സുധയുടെ വിവാഹം നടത്തും അല്ലേ പിന്നെ
നിന്റെ അമ്മ എന്റെ ശാരദ കണ്ണീരോടെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എതിർത്ത് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വത്തും പണവും ഒക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായ നിന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സിന് നീ വേദനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് വയ്യ ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ <laughs> 